亲，不要亲，不要，不要，不要亲。真的病得不轻，已经开始说胡话了。哭也没用，就算你再哭高三个调门也没用，我又不是你。不用紧张，我没对你做什么，你自己睡中沾了上来，中途又嫌热，自己动手松了领口。我我为什么在这儿？不是应该在酒楼泉吗？你说你要照顾我，但谁知你又睡着了，只好我来照顾你了。哦，那我可能太累了。嗯，那你为什么不让我一个人待在这儿？因为你哭着，不让我走。哦，行了，别说了。你被淼洛遗留下来的卓西给掩住了，我只好施救于你。你病中的习惯……哎，行了，别说了。我病中什么德性，我自己心里清楚。你病中的姿态，可还有别人看过吗？除了我的家人，你是第一个。又欠他这么一份大恩，但人昏迷时，也没有资格选择到底谁当自己的救命恩人。那欠这个恩，值得白欠吗？嗯、这次，也算是帝君救了我，我心里十分感激，否则怕是要交代在姐姐当中了。但是，若不是帝君半年前将我带到浮羽山，我也不会落到今天这个境地。所以，帝君虽救了我，但终归这两件事我们就算扯平了。帝君，你看如何？那你一直介意的，我隔了半年才来救你，以及我变成司帕骗你的事。哼，你还敢专门提这两件事？不愧是帝君。真是太有胆色了。这两件事，帝君佛法修得好，我如何看不过也就是一种看法罢了。万事皆有万事的因果，帝君又何须追问呢？比起来，我倒更想问问帝君，方才我是因为病了
，才会不清醒的往你身上贴上去。你推开我一次，我就不会再贴上去了。你为什么不将我再次推开，反而还要等到我出洋相啊？你主动投怀送抱，我觉得这件事情挺难得的，我干嘛要推开？嗯，帝君，你以前可不是这么讲理的人。嗯，我不想讲理的时候就不讲，想讲理的时候，偶尔也会讲一讲。总之，非常感谢帝君的照拂，给你添了不少麻烦。也不知道现在哪个时辰了，小云这会儿可能会找我，我先告辞。哦，我记得你小时候因为走夜路，而掉进了蛇窝。从此再不敢走夜路。不知你仔细瞧过外面的天色没有？天已经黑了。这外面有人，难道是姬恒？看样子真的是。你反应是不是过激了点儿？我刚刚在门口那看到一个人影，这个时候来找你只能是记号。为什么他进来我们就不能大声说话？他要误会了，你要怎么跟他解释啊？我为何要跟他解释？你不怕他误会吗？我觉得，你对我是不是有什么误会？闹够了吗？闹够了就乖乖躺好，我去给你端药老师，我一同端去